அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் யூஜிடிஆர்பி பிஜிடிஆர்பி அண்ட் ஆல்சோ டிஎன்பிஎஸ் இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற ஒரு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூஜிடிஆர்பி வைஸ் யூனிட் டென்னு ஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதில் ஸ்டாட்டிக்ஸ் இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற கண்டென்ட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஒருவேளை நமக்கு யூஜிடிஆர்பி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் கூட கண்டிப்பாக பிஜிடிஆர்பிக்கு கிட்டத்தட்ட இதே சிலபஸ் தான் இருக்கு ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் இருக்கிற கண்டென்ட் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற கண்டென்ட்டு அரித்மெட்டிக் மீன் ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிற சில விஷயங்களை தான் பார்க்கும் ஸோ மெஷர்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் டெண்டன்சி ஆர் ஆவரேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொதுவாக இதில் ஒரு ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் பேசிக் ஆவரேஜ் நம்ம கிட்ட இருக்கு ஸோ அதில் ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக் மீன் செகண்ட் ஒன்று ஜாமெண்ட்ரிக் மீன் தேர்ட் ஒன்று ஹார்மானிக் மீன் ஃபோர்த் ஒன்று மீடிய பிப்த் ஒன்று மோட் ஸோ இது எல்லா மெஷர்மெண்ட்டுமே சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி எதை யூஸ் பண்ணால் நமக்கு ஓரளவுக்கு அந்த அக்யூரட்ஸி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த பர்டிகுலர் கண்டென்ட்ல நம்ம பார்க்க போறது அரித்மெட்டிக் மீன் ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற விஷயங்கள தான் பொதுவாக இந்த ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்னாவே ஃபார்முலாஸ் அண்ட் சம்ஸ் தான் வேற எதுவும் பெருசாக இதுல சொல்லிக்கிற அளவுக்கு எதுவும் கிடையாது பேசிக்கா இந்த அரித்மெட்டிக் மீனுக்கு நமக்கு ஒரு நாலு ஃபார்முலா நம்ம கிட்ட இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரா டேட்டா கொடுத்தா எப்படி அரித்மெட்டிக் மீன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது ரா டேட்டா அப்படின்னா என்னன்னா சிம்பிளா ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம டென்த் மார்க் அதோட ஆவரேஜ் நம்மளை கேட்கறாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு அந்த ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸையும் ஆட் பண்ணி ஃபைவ் ஆல டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு டென்த் மார்க்கை நம்ம சிம்பிளா ரா டேட்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இதுக்கான நோட்டேஷன் எக்ஸ் பார் திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சம்மேஷன் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் டிவைடட் பை என் போடுவோம் இங்க என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் சிக்மா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதோட மொத்த சம்மேஷன் எக்ஸ் பார்ங்கிறது அரித்மெட்டிக் மீன் இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா ஒருவேளை செகண்டு ஃப்ரீக்குவன்சி கொடுத்தா நமக்கு ஸோ ஃப்ரீக்குவன்சி அப்படிங்கிறது என்ன ஸோ சிம்பிளா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு டென்த் மார்க் மட்டும் ஒரே ஒரு சிங்கிள் வேல்யூ கொடுத்துருந்தா அதை நம்ம இது மாதிரி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அதே கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவை இப்போ ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் இந்த ஃபார்ட்டி மார்க்ஸில் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஒரு டென் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க 50 மார்க்ஸ் இதுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எயிட்டி மார்க் இதுல எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஒரு ஃபோர் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி இது நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் இது நம் அது வந்து மார்க் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும்போது எப்படி நம்ம அரித்மெட்டிக் மீன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த சேம் ஃபார்முலா திஸ் எக்ஸ் பார் விச் இஸ் ஈக்வல் டு இது எக்ஸ்ன்னு எடுத்துப்போம் இது பேர் ஃப்ரீக்குவன்சி எஃப்னு எடுத்துப்போம் அப்ப நமக்கு ஃபார்முலா சிக்மா இன்னொரு பேரு கேபிட்டல் என் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிக்மா எஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை கேபிட்டல் என் ஸ்மால் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் பட் கேபிட்டல் என் அப்படிங்கிறது சம் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ஒருவேளை இந்த கொடுத்துருக்கிற இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை இன்டர்வல் நோட்டேஷன்ல கொடுக்குறாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் அப்படின்னு மட்டும் கொடுக்காம தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டில எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டில எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி சிக்ஸ்டி டூ சாரி ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டில எத்தனை ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி ஒரு இன்டர்வல் நோட்டேஷன்ல இந்த ஃப்ரீக்வன்சி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த டைம்ல எப்படி அரித்மெட்டிக் மீன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் த தேர்ட் ஃபார்முலா திஸ் எக்ஸ் பார் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ பிளஸ் சிக்மா எஃப்டி டிவைட் பை சிக்மா எஃப் அப்படின்னு எழுதுவோம் இதுல ஏ அப்படிங்கிறது என்னன்னா அஷ்யூம்டு மீன் இது ஒரு சம்மு போட்டா ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும் அங்க இருக்கிற டேட்டாவில் எந்த வேல்யூஸ் வேணா நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் எஸ்பெஷலி மிடில் வேல்யூ செலக்ட் பண்ணுவாங்க இது அஷ்யூம்டு மீன் டி அப்படிங்கிறது என்னன்னா அந்த டிவியேஷன்ஸ் அதாவது டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ அங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு எக்ஸ் வேல்யூஸும் இந்த அஷ்யூம்டு மீன்ல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணி எழுதுறது இதே ஃபார்முலாவை வேற மாதிரியும் சொல்லலாம் சம்டைம்ஸ் இந்த கிளாஸ் இன்டர்வல நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணியும் எழுதுவோம் ஸோ எப்பன்னா இந்த டியோட ஃபார்முலா டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஏ பை சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா
deviation of a set of n values from their arithmetic mean is zero so this is very very important result adu onnu illa adavadhu nama x minus x bar find out pannuvom inga irukra ella x values um adoda arithmetic mean la irundhu subtract panni kuduthirukra frequency idoda multiply panni idu mottama nama add pannumna kandipa namak answer zero nu kadaikum so idha dhaan solranga second one idhe indha deviations ah square pannumna adavadhu f sub x i x sub x i minus x bar whole square or idha assumed mean x minus a abdin kuda pollalam is minimum idhu dhaan irukiradhiley anga minimum value va irukum so eppo abdinna taken about mean adha correct ah solanumna the sum of squares of the deviation of a set of values is minimum when taken about mean abdin sollam idhiliye next one very very important formula nu kuda sollalam idha suppose if x1 x2 etc xn are arithmetic mean and n1 n2 etc nk are observations then the arithmetic mean of the combined observations x bar equal to இது ரெண்டுத்தியும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுவோம் அதாவது n1 x1 bar இது கூட அரித்மெட்டிக் மீன்ஸ் அப்படின்றதுனால x1 bar x2 bar etc xn bar plus n2 x2 bar plus etc nk xn bar all divided by n1 plus n2 plus etc plus nk this also very very important formula So, this is the use of the sum. So, this is a basic formation. Tha. So, this is related to the other questions in the exam. So, first question number 1. Find the simple and weighted arithmetic mean of the first n natural number. The weights being the corresponding numbers. So, this is the First question of Purthu Varikon, first n natural number ke arithmetic mean number la kekraang. Alavadhu 1, 2, 3, etc. up to n varikon. So, number Purthu Varikon formula arithmetic mean for raw data which is equal to summation of x divided by n da. So, idu pithu mothadhi nama add pannam na idu madhari nama kedaikon. 1 plus 2 plus 3 plus etc. up to n divided by n. So, you know, the sum of first n natural number is n into n plus 1 by 2, already there is n plus 1 by 2, n n cancel. So, this is the value n plus 1 by 2, we will get it. Suppose frequency is the weights, we will get the frequency. We will get the corresponding numbers. So, 1 is the x value, frequency. 1 is 1, 2 is 2, 3 is 2. 3 na 3 ne kuduguranga etc n na n ne kuduguranga so namakku idukana arithmetic mean enna formula appdi namu paathirukrom this is equal to summation of fx divided by sigma of f appdi paathu vandirukrom so which is equal to idu renduthiyum multiply panni add panna enna kedaikum 1 into 1 1 nu varum 2 into 2 2 square 3 into 3 3 square appo indha maari kedaikum 1 square 2 square plus etc plus n square divided by summation of f இது மோத்ததே நம்ம add பண்டும் so இங்கியும் பார்த்தேங்க நாம் first n natural number தான் அது simple சொன்னா இதே formulaதான் இங்க வரப்போது n into n plus 1 by 2 அப்படியும் கடைக்கு so numerator நல்லா கவனைச்சு பார்த்தேங்க நாம் sum of the squares of the first n natural number அதுக்கான formula நமுக் தெரியும் n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6 இது numerator கெடுத்திருப் போனேன் நான் 2 divided by n into n plus 1 நான் வரும் so இந்த term இந்த term cancel ஆயிடும் இங்க denominatorல 3 இருக்கும் so final answer பார்த்தேன் நான் 2n plus 1 divided by 3 இருக்கு so இந்த answer எங்க இருக்கும் பாருங்க option 1ல இருக்கு so option A is the right answer so இது மறி questions நம்மல கேக்கலாம் correct up பார்த்துக்கு next question number 2 இதும் பத்தேங்க நான் சிம்பலான் ஒரு கொச்சிந்தா the mean of 20 observations அப்படியின்னா small n குடுத்திருக்குறாங்க அப்படியின் அருத்தும் 20 is 15 அதாவது x bar mean ஓட value next on checking was found that 
டூ வேர் ராங்லி காப்பி அதாவது as 3 and 6 if wrong observation are replaced by correct values 8 and 4 then correct mean is அப்படிን கேட்றாங்க அதாவது நம்பர் 3 6 ஐ என்டர் பண்றதுக்கு பதிலா 8 உம் 4 உம் என்டர் பண்ணி இருக்காங்க சாரி 8 4 என்டர் பண்றதுக்கு பதிலா 3 உம் 6 உம் என்டர் பண்ணி இருக்காங்க இவ்வளவுதான் சோ இத நம்ம ரொம்ப ஈஸியாவே சம் செய்யலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்பல பொறுத்து வரைக்கும் x bar which is equal to ஃபார்முலா இதுதான் sigma x divided by n னு போட்டுருக்கோம் இப்போ <laughs> எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண வேண்டியது வெறும் 3 மட்டும் தான் சோ அப்ப இந்த சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ல நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 3 which is equal to sigma of x னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம நியூ மீன் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்ப x bar which is equal to sigma of xங்கிறது 3 3 divided by அதே 20 சோ ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 15.15 அப்படினு கிடைக்கும் இது உங்களுக்கு புரியறது கஷ்டமா இருந்தா வேற மாதிரியும் செய்யலாம் அதாவது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சிக்மா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது த்ரீ ஹண்ட்ரட் நம்ம என்டர் பண்ண வேண்டிய நம்பர் எயிட் பிளஸ் போரு நம்ம எடுக்க வேண்டிய நம்பர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் சோ இப்ப இது மொத்தமா நம்ம ஆட் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு கிடைக்கிறது த்ரீ நாட் த்ரீ சோ அதான் நான் இங்க டைரக்டா எழுதிருக்கிறேன் சோ இந்த ஆப்ஷன் எங்க இருக்கு பாருங்க அதாவது நியூ மீன் பிப்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் So, option B இருக்கு so this is the right answer so இது மாதிரி क्वेश्चंस நம்மள கேட்கலாம் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन நம்பர் 3 एक्चुअली இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சம் 10 இஸ் a mean of a set of 7 observation and 5 is the mean of a set of 3 observation then the mean of the combined set is அப்படிን கேட்டிருக்காங்க combined mean அப்படிን கேட்டிருக்காங்க so நம்ம ஃபார்முலா பாத்து இருக்கோம் so x bar which is equal to n1 into x bar ரெண்டே ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருக்கிறதுனால n2 into x bar அதாவது x1 bar x2 bar divided by n1 plus n2 னு எழுதிருக்கு சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா 10 is a mean of a set of 7 observation அப்படினு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப x1 bar 10 அப்படினா இதுக்கான observation that is n1 7 அர்த்தம் அடுத்து செகண்ட் மீன் x2 பார் ஈக்குவல் டு 5 னு கொடுத்துருக்காங்க இது எத்தனை அப்சர்வேஷன் அப்படினு எத்தனை வேல்யூஸ் னு பார்த்தீங்கன்னா 3 வேல்யூஸ் னு கொடுத்துருக்காங்க சோ இதில கொண்டு வந்து நாம அப்ளை பண்ணோம்னா 7 10 5 3 1 n2 7 3 னு கிடைக்கும் சோ மொத்தத்துல 70 15 டிவைடட் பை 10 னு வருது 85 ஆகுது 10 னால டிவைட் பண்ணீங்கனா 8.5 னு கிடைச்சிருக்கு சோ திஸ் இஸ் தி கம்பைன்ட் மீன் அப்படி நம்ம சொல்றோம் சோ இந்த ஆப்ஷன் C ல இருக்கு சோ திஸ் இஸ் தி ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन நம்பர் 4 சோ இதுவும் பாத்தீங்கனா ஒரு டிஃபரண்டான ஒரு क्वेश्चन தான் தி एवरेज salary of male employees in a prim was 5200 and the females was 4200 the mean salary of all the employees was 5000 find the percentage of male and female employees abdin kekranga so sum poruthu varaikum male employee irundha 5200 abdingiradhu salary female a irundha 4200 abdingiradhu family sorry salary so motta perum uh, male female abdin paakama ஒவ்வொருத்தருக்கு ஆவரேஜா சேலரி எவ்வளவு அப்படின்னு பாக்கும்போது ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ அந்த கம்பெனில எத்தனை பெர்சன்டேஜ் மேல் எம்ப்ளாய் எத்தனை பெர்சன்டேஜ் பீமேல் எம்ப்ளாய் அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுலயும் பாத்தீங்கன்னா பெர்சன்டேஜ் கேக்குறாங்க சோ இதுக்கு நம்ம லாஸ்ட் ஃபார்ம்லாக் யூஸ் பண்ண அதே ஆவரேஜ் தான் ஃபாலோ பண்ண போறோம் தட் இஸ் எக்ஸ் பார் விச் இஸ் ஈக்வல் டு என் ஒன் எக்ஸ் ஒன் பார் பிளஸ் என் டூ எக்ஸ் டூ பார் டிவைடட் பை n1 n2 so ipo nammude aim 
அவங்களோட <laughs> salary அதாவது 5200 அப்படினு கொடுத்துருக்காங்க plus n2 into female அவங்களோட average salary 4200 அப்படினு கொடுத்துருக்காங்க so all divided by n1 plus n2 இப்போ just இத நம்ம cross multiplication பண்றோம் அப்ப 5000 n1 plus n2 which is equal to 5200 n1 plus 4200 into n2 இப்படி இருக்கும் சோ இப்போ இது உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணா எல்லாமே n1 n2 ஆ தான் இருக்குது சோ அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனீங்கனா n1 எல்லாம் ஒரு பக்கம் n2 எல்லாம் ஒரு பக்கம் அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுனீங்கனா மொத்தத்துல இது 5200 n1 இங்க 500 n1 சோ -200 n1 இருக்கும் n2 அதே மாதிரி ரைட் சைடு எடுத்துட்டு போனீங்கனா -800 n2 இருக்கும் சோ இதே மாதிரி டூ ஜீரோ டூ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் மைனஸ் கூட கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் மொத்தத்துல என் ஒன் பை என் டூ அப்படின்னு எழுதுனீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது எயிட் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் கேன்சல் பண்ணா போர்னு வரும் அதாவது சிம்பிளா சொன்னா மேல் நாலு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபீமேல் ஒருத்தர் தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது இந்த டேட்டாவில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் சோ இதை எப்படி பர்சன்டேஜுக்கா கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறதா நெக்ஸ்ட் சோ பர்சன்டேஜ் எப்படி போடுவோம் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது மேல் நாலு பேர் இருக்காங்க அதாவது மேல் பர்சன்டேஜ் டோட்டல் நாலு பேர் மேல் ஒருத்தர் வந்து பீமேல் இருக்காங்கன்னா டோட்டல் ஃபைவ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு போடுவோம் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இதை கேன்சல் பண்ணா டுவெண்டி ஆயிடும் திஸ் இஸ் பர்சன்டேஜ் ஆக்சுவலா சோ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மேல் அப்போ எயிட்டி பர்சன்டேஜ் மேல் அப்படின்னா டுவெண்டி பர்சன்டேஜ் ஃபீமேல் இருக்காங்க அப்படின்னா இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபரெண்ட் ஆன இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினும் கூட கரெக்டா பாத்துக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் இதுவும் ஒரு டிஃபரெண்ட் ஆன கொஸ்டின் தான் இது அரித்மெட்டிக் மீன் ஆஃப் ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க டூல இருந்து ஃபார்ட்டி வரைக்கும் ஆக்சுவலா இதுல டுவெண்ட்டி டேர்ம்ஸ் வரும் இது மொத்தமா நம்ம ஆட் பண்ணி அதை டுவெண்ட்டி ஆல டிவைட் பண்றது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் சோ கொடுத்துருக்கிற இந்த சீக்வன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஏபில இருக்கு ஏன்னா காமன் டிஃபரன்ஸ் டூ டூ ஆ இருக்கு இது மாதிரி இருந்தா நம்மளால ஈஸியா இதுக்கு அரித்மெட்டிக் மீன் கண்டுபிடிக்க முடியும் போட்டாவே இதுக்கான அரித்மெட்டிக் மீன் நமக்கு கிடைச்சிடும் டேர்ம் டூ லாஸ்ட் டேர்ம் அப்படிங்கிறது ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை டூ சோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி டூ டிவைட் பை டூ போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் கிடைக்கும் சோ ஆப்ஷன் ஏ விலேயே இருக்கு சோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் சோ இத வேணா இன்னும் ஒரு சம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஈஸியா ஒரு சிம்பிளா ஒரு நம்பர் எடுத்து பாக்கலாம் இங்க பாருங்க ஏபில இருக்கிற மாதிரி டூ இருக்கு ஃபைவ் இருக்கு எயிட் இருக்கு லெவன் இருக்கு சோ இந்த நாலு நம்பர்ஸ் எடுத்துப்போம் இந்த நாலு நம்பருமே பார்த்தோம்னா அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன்ல தான் இருக்கு ஏன்னா காமன் டிஃபரன்ஸ் நமக்கு த்ரீ த்ரீயா போயிட்டு இப்ப இது நாலுத்தையும் ஆட் பண்ணி போர் ஆல டிவைட் பண்ணா என்ன ஆன்சர் வருமோ அதைதான் நம்ம இங்க போட்டுருக்கோம் பாருங்க இது நாலுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு இருபத்தி ஆறு டிவைடட் பை ஃபோர் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா சோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்குது இதுவே இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பாருங்க இது அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரஷன்ல இருக்குது சோ அதனால அரித்மெட்டிக் மீன் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் பிளஸ் லாஸ்ட் டேர்ம் டிவைடட் பை டூன்னு போட்டீங்கனாலும் அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் அதாவது தேர்ட்டீன் பை டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சோ இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் நம்மள கேட்க சான்ஸ் இருக்குது சோ இது ஒரு பேசிக் கண்டென்ட் தான் ஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படின்னாவே சம்ஸ் தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல நம்ம மீடியன் ஸோ இதுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கிற டாபிக் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்ததுன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்